ഗായ്സ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് ആളത്തേക്ക് ഇനി ബൈക്കുകളുടെ ക്യൂ എൻ എ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന പോസ്റ്റിന് താഴെ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ അതാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ എം ടി വൺ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറോളം കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിച്ചു കിട്ടണില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തടിയും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവനടുത്ത് ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി സ്യൂട്ട് ആകുമോ ആ കാര്യമാണ് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ രണ്ട് കാലം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലത്തൂറ്റി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കാറ് അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമാണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റില്ല ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനോ താഴെ ഹൈറ്റ് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരയാവാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തീരെ ഹൈറ്റ് എത്തില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ തടിയുള്ളവർക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെക്കാൻ വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സീറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാലും ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റിന് നല്ലപോലെ തന്നെ വീതിയും നീളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണം കൂടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സ്പേസും ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ വണ്ടി എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ അടുത്ത് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ തരത്തിൽ സ്യൂട്ട് ആവാത്ത ഒരു ബൈക്കാണ് എം ടി വൺ ഫൈവ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ പ്രണവ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൈഡിന് പോകാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ലോങ് റൈഡിന് പോകാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആയിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പക്ക കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ഒരുപാട് ലോങ് ഒക്കെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ മേലെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ജെൽ ബാഗോ എയർ ബാഗോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ലഗേജ് കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ലഗേജ് കെട്ടിവെക്കുന്ന സമയത്താണെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരാളിരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നാലും നല്ലപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് കുറവ് എന്താ പറയുക ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ സോളോ റൈഡിനൊക്കെ നല്ല കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാം ഈ എം ടി വൺ ഫൈവും കൊണ്ട് ഓൾറെഡി ലഡാക്ക് ട്രിപ്പ് അടിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അവർ എനിക്ക് നേരിട്ടിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ തരത്തിലെ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇനി പ്രണവ് ചോദിച്ചേക്കണം ആ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ വലുപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതൊരു ബൈ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഡിമ്മിലാഞ്ചാലും ബ്രൈറ്റിലാഞ്ചാലും
കാര്യത്തിലും എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ജബിർ അലിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എം ടി സ്ത്രീകൾക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിൽ സുരക്ഷിതമാണോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പഴയ റിവ്യൂ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും കംഫേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലഗേജ് കിട്ടണ സമയത്താഞ്ചാലും ബാക്കിൽ ഇരിക്കണ സമയത്താഞ്ചാലും മര്യാദക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലും നമുക്കില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരെ പറയണ്ട പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് കംഫേർട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കംഫേർട്ട് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഗ്രാബ് റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതത്ര യൂസ്ഫുൾ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഗ്രാബ് റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചിരിക്കാനും എന്താ പറയുക ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി എടുക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമായി എന്ന് വരാം തടി കുറഞ്ഞവർക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചു നോക്കും ഒരാളെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിലൻറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് എം ടി വൺ ഫൈവ് ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അത്ര വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ബൈക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എം ടി വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കാണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലോക്കൽ റോഡുകളിലൊക്കെ ഓടിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏതൊക്കെ ഗിയറോള് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൈക്കും ഇതേവരെ ഓടിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത സമയത്ത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഏത് വണ്ടി എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്തു കൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഓടിച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമ്മാ വലിയ തരത്തിൽ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടി കൊണ്ട് ഷോറൂമ് കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിക്ക് എത്ര ടോപ്പിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പിൻ്റെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരെയൊക്കെയാണ് അതിനും മേലൊക്കെ ബൈക്ക് കയറി പോകുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ വരെ വണ്ടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കയറി പോകും ആ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് കയറിലും സിക്സ്ത് കയറിലും ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ലാഗ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീനായിട്ടും ടോപ്പിൻ്റെ കുറവാണ് എം ടി വൺ ഫൈവിൽ എന്നു വെച്ചാൽ ബാക്കി നൂറ്റി അമ്പത് സി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് സി സി ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ ബൈക്കുകളായിട്ടും ഈ ഒരു മോഡലിൽ ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ നല്ലതാണോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് റോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഓഫ് റോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൈക്കിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്
ആ ഒരു ട്വൽ ചാനൽ എ ബി എസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അലൂമിനിയം സിംഗ് ആകുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്നു വെച്ചാലും ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീയുടെ ആ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത്തരത്തിൽ പറ്റാത്തവർക്ക് അതേ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ബൈക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ടി വൺ ഫൈവ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നൗഫൈൽ അലംബാട്ടിൽ അങ്ങനെ പേരുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് ആള് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഓവർ പ്രൈസ് അല്ല ബ്രോ കമ്പനി എന്താണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഇത്ര വില നൽകാനുള്ള കാരണം എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പക്ക ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നൂറ്റമ്പത് സി സി സെഗ്മെന്റിൽ ഇത്ര വിലയുള്ള വേറൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രത്തോളം പ്രൈസ് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പ്രൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു ഒന്ന് മുപ്പതിന് താഴെ പ്രൈസ് ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്സെഡ് വെർഷൻ ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എഫ് സി സീരീസ് എമഹയുടെ മറ്റുള്ള ബൈക്കുകൾ എപ്സെഡ് ടു ഫൈവ് പോലത്തെ വണ്ടികളുടെ സെയിലിന് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇടിവുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബൈക്കുകളെക്കാട്ടും ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ സ്ലിപ്പർ കളച്ച് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വി വി എ ടെക്നോളജി വെച്ചാലും എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ബൈക്കുകളെക്കാട്ടും മുമ്പിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ആൾക്കാർ ആ രണ്ട് ബൈക്കുകളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് മോഡൽ ബൈക്കുകളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എം ടി വൺ ഫൈവ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീയുടെ മാർക്കറ്റിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇടിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വി എസിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വീനെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വില ഒരു ബൈക്കിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ഇത്ര പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സി സിയുടെ ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല അത്ര മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക പിന്നെ മിഡ് വേ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പില്ലിയൻ കൺഫേർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇതേ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഒരു പവർ ഉള്ള വണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പറയും നമ്മുടെ ടി വി എസിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി പറയും അതായത് പെർഫോമൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്സ് ടു ഫൈവും ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനേക്കാളും ഒരുപാട് താഴെയാണ് ആ ബൈക്കുകളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി എസ് സിക്സ് ആണോ ബി എസ് ഫോർ ആണോ നല്ലത് എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി എസ് സിക്സിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പുള്ളിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസവും പിന്നെ ആ ഒരു പുതിയൊരു പെയിൻറ്റ് സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിന് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീ വാങ്ങിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എം ടി വൺ ഫൈവ് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മുടെ ടി സി ആർ കെ ടി എം പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകളിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെയാണ് വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നൈസായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേജ് സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ചാട്ടോ അത് എൻ്റെ പേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തന്നെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബൈക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോട് കൂടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ 